வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் ஒன்பதாம் வகுப்பு கணிதம் அல்லது ஐந்து ஆயத்தொலை வடிவியல் இதில் பயிற்சி ஐந்தில் மூன்றில் நான்காவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு முக்கோணத்தின் பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகள் இரண்டு கமா நான்கு மைனஸ் இரண்டு கமா மூன்று மற்றும் ஐந்து கமா இரண்டு எனில் அந்த முக்கோணத்தின் முனைகளின் ஆய தொலைவுகளை காண்க முக்கோணத்துக்கு மூன்று பக்கங்கள் இருக்கும் அந்த மூன்று பக்கங்களோட நடுப்புள்ளிகளை கொடுத்துட்டு நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க முக்கோணத்தின் முனைகளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க முனை புள்ளிகளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க பாருங்க அந்த முக்கோணம் ஏபிசியின் முனைகள் என்ன எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஏன்ற புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் பீன்ற புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சீன்ற புள்ளி எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படியே படத்தை பாருங்கள் இந்த ஏபிசின்ற முக்கோணத்தில் ஏபிசின்றது முனைகள் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய புள்ளிகள் சரியா இந்த ஏபின்ற பக்கத்தோட நடுப்புள்ளி அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டு கமா நாலுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் பிசின்ற பக்கத்தோட நடுப்புள்ளி மைனஸ் ரெண்டு கமா மூணு எடுத்துக்கிட்டோம் ஏசின்ற பக்கத்தோட நடுப்புள்ளி ஐந்து கமா ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் சரியா நடுப்புள்ளிக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை இரண்டு கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை இரண்டு முதல்ல இந்த ஏபியோட நடுப்புள்ளி என்ன ரெண்டு கமா நான்கு இந்த இடத்துல எழுதலாமா பாருங்கள் ஏன்ற புள்ளி என்ன எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் பீன்ற புள்ளி என்ன எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூவின் நடுப்புள்ளி 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 என்னது ரெண்டு கமா நான்கு இரண்டு கமா நான்கு நடுப்புள்ளிக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை இரண்டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை இரண்டு இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன்றுக்கு எக்ஸ் ஒன் தான் இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை இரண்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை இரண்டு இதோட மதிப்பு என்ன இரண்டு கமா நான்கு அதாவது பாருங்கள் எக்ஸ் ஹெச்சுகளின் கூடுதல் எக்ஸ் ஹெச் மதிப்புகளின் கூடுதல் பை இரண்டு ஒய் ஹெச் மதிப்புகளின் கூடுதல் பை இரண்டு பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை இரண்டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை இரண்டு இப்போ பாருங்கள் முதல்ல இருக்கிறது எக்ஸ் ரெண்டாவது இருக்கிறது ஒய் அதே மாதிரி இது எக்ஸ் இது ஒய் இப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் சாம்படுத்தலாமா பாருங்கள் x1 ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை இரண்டு ஈக்குவல் டு ரெண்டு சரியா அதே மாதிரி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை இரண்டு எதுக்கு சமமாக இருக்கும் நான்குக்கு சமமாக இருக்கும் இதை சுருக்கலாமா பாருங்க x1 ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ரெண்டு இங்கே வகுத்தில் இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறி ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு ரெண்டாக நாலு இதை சமன்பாடு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே வாங்க ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஈக்குவல் டு ரெண்டு இங்கே வகுத்தில் இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் ஏற்கனவே ஒரு நாலு இருக்குது அப்போ நாலு ரெண்டாக எட்டு இது சமன்பாடு ரெண்டு சரியா அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கு அடுத்தது பிசியோட நடுப்புள்ளி என்ன இருக்குது பாருங்கள் பீன்ற புள்ளி என்ன எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ சீன்ற புள்ளி எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீ இதனுடைய நடுப்புள்ளி என்ன இதோட நடுப்புள்ளி மைனஸ் இரண்டு கமா மூன்று இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா மைனஸ் இரண்டு இந்த புள்ளியோட நடுப்புள்ளி இது தான் நடுப்புள்ளினா என்ன எக்ஸ் மதிப்புகளின் கூடுதல் பை இரண்டு கமா ஒய் மதிப்புகளின் கூடுதல் பை இரண்டு இங்கே எக்ஸோட மதிப்பு என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் டூ இங்கே வந்து எக்ஸ் த்ரீ பை இரண்டு அதுக்கடுத்து ஒய் மதிப்பு ஒய் டூ இங்கே ஒய் த்ரீ பை இரண்டு இதான் என்னது நடுப்புள்ளிக்கான ஃபார்முலா இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் இரண்டு கமா மூன்று சொன்னது புரிஞ்சுதா பாருங்கள் எக்ஸ் ஹெச் தொலைவுகளின் கூடுதல் பை இரண்டு ஒய் ஹெச் தொலைவுகளின் கூடுதல் பை இரண்டு இதான் என்னது நடுப்புள்ளி இப்போ பாருங்கள் இதையும் இதையும் சமப்படுத்த போகிறோம் இதையும் மூணையும் சமப்படுத்த போகிறோம் ஏன்னா எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸ் கமா ஒய் இப்போ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை இரண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் இரண்டு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை இரண்டு ஈக்குவல் டு மூணு சரியா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் அப்போ மைனஸ் நாலு அதாவது மைனஸ் ரெண்டு இங்கே இருக்குது இதுங்க வந்தால் பெருக்கல் ரெண்டாக மாறும் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு பேருனா மைனஸ் நாலு சரியா இதை என்ன எடுத்துக்கலாம் சமன்பாடு மூணுன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை பாருங்கள் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு ரெண்டுங்க வகுத்தில் இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் அப்போ இரு மூணா ஆறுன்னு மாறிடும் இது சமன்பாடு நான்கு அதுக்கடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் 
ஏசியின் அடுப்புள்ளி ஏன்ற புள்ளி என்ன பாருங்க ஏன்ற புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் சீன்ற புள்ளி எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இதனுடைய நடுப்புள்ளியை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதனுடைய நடுப்புள்ளி என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கண்டுபிடிக்கல கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஐந்து கமா ரெண்டு ஐந்து கமா இரண்டு நமக்கு நடுப்புள்ளினா என்ன எக்ஸ் ஹச்சி தொலைவுகளை கூட்டி ரெண்டை கொண்டு வகுக்கணும் ஒய் ஹச்சி தொலைவுகளை கூட்டி ரெண்டை கொண்டு வகுக்கணும் இங்கே எக்ஸ் ஹச்சி தொலைவு என்ன இருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸ் த்ரீ பை இரண்டு அதுக்கு ஒய் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை இரண்டு ஈக்குவல் டு ஐந்து கமா இரண்டு ஐந்து கமா இரண்டு சரியா இப்போ பாருங்கள் இதையும் ஐந்தை சமப்படுத்த போகிறோம் ஒய் இதை ரெண்டே சமப்படுத்த போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை இரண்டு ஈக்குவல் டு ஐந்து அதுக்கு அடுத்தது ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை இரண்டு ஈக்குவல் டு இரண்டு இப்போ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ரெண்டு வகுத்தில் இருக்குது இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் அப்போ ஏற்கனவே ஒரு அஞ்சு இருக்குது அப்போ ஈ ரெஞ்சாக பத்துன்னு மாறிடும் இது நம்ம சமன்பாடு அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு எடுத்து இங்கே வாங்க ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு ரெண்டு வகுத்தில் இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு ரெண்டாக நாலு இது வந்து சமன்பாடு ஆறுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மொத்தம் ஆறு சமன்பாடுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த ஆறு சமன்பாட்டில் ஒன்று மூணு அஞ்சு இதில் வந்து எல்லாமே இருக்குன்னா எக்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு நாலு ஆறில் எல்லாமே ஒய் இருக்கும் இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்று மூன்று ஐந்து இதை மட்டும் நம்ம கூட்ட போகிறோம் கூட்டலாமா பாருங்கள் ஒன்றாவது இதோட இடது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ மூணாவது இடது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ அஞ்சாவதில் இடது பக்கம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு இப்போ வலது பக்கம் எல்லாத்தையும் கூட்ட போகிறோம் இங்கே வலது பக்கம் நான்கு இங்கே வலது பக்கம் மைனஸ் நான்கு நான்கு மைனஸ் நான்கு இங்கே வலது பக்கத்தில் பத்து இது சுருக்கிடலாமா பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸ் ஒன் இரண்டு எக்ஸ் ஒன் ஒரு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸ் டூ இரண்டு எக்ஸ் டூ ஒரு எக்ஸ் த்ரீ ஒரு எக்ஸ் த்ரீ கூட்டினா இரண்டு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் நாலு கேன்சல் அப்போ பத்து மட்டும் வரும் இந்த இடத்துல ரெண்டு நம்ம பொதுவாக எடுத்துருவோமா இரண்டை பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் ஒன் மட்டும் இருக்கும் ரெண்டை பொதுவாக எடுத்துகிட்டோம் எக்ஸ் டூ மட்டும் இருக்கும் ரெண்டை பொதுவாக எடுத்துகிட்டோம் எக்ஸ் த்ரீ மட்டும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு பத்து சரி இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு அங்கே போனால் வகுத்தில் மாறுமா அப்போ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு பத்து இந்த ரெண்டு இங்கே வந்தால் வகுத்தில் மாறும் கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ஐ ரெண்டா பத்து இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக நம்ம என்ன மாற்றலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக நம்ம நான்குன்னு மாற்றலாம் இந்த இடத்துல கவனமாக பாருங்கள் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இதுக்கு பதிலாக நம்ம நான்குன்னு மாற்றிக்கலாம் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஐந்து நமக்கு இப்போ எக்ஸ் த்ரீ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஐந்து இது ப்ளஸ் நாலு இங்கே வந்தால் மைனஸ் நான்கு அப்போ எக்ஸ் த்ரீயோட மதிப்பு அஞ்சுலேருந்து நாலு கழித்தா ஒன்று ஒரு மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இதை கொண்டு போய் எங்கே பிரதி இல்லாமல் பாருங்கள் இதில் பிரதி இல்லாமா அஞ்சில் பிரதி இல்லாமா அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆ சாரி எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன்று என சமன்பாடு ஐந்தில் பிரதியிட அஞ்சாவது இதில் பிரதியிட போகிறோம் அஞ்சாவது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு பத்து எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீயோட மதிப்பு ஒன்று எதுக்கு சமமாக இருக்குது பத்துக்கு சமமாக இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு பத்து ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஒன்று அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு பத்தில் ஒன்றை கழித்தா ஒன்பது எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னும் எக்ஸ் டூ மட்டும் வேணும் அப்போ இதை கொண்டு போய் எங்கே பிரதி இல்லாமல் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்பது என ஒன்னில் பிரதியிட ஒன்றாவில் பிரதி இல்லாமல் பாருங்கள் ஒன்னில் பிரதியிட ஒன்று என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு நான்குன்னு இருக்குது இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ் ஒன் மதிப்பு ஒன்பது ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இது வந்து எதுக்கு சமமாக இருக்குது நான்குக்கு சமமாக இருக்குது ஒன்றாவது சமன்பாட
நாலு மைனஸ் ஒன்பது அப்போ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு நாலு மைனஸ் ஒன்பது வேறு வேறு குறி கழிப்போம் கழித்து ஐந்து பெரிய நம்பருக்கு மூணு மைனஸ் மைனஸ் ஐந்து சரியா என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீயோட மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீயை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எதை கூட்ட போகிறோம் பாருங்கள் சமன்பாடு இரண்டு நான்கு ஆறு இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்ட போகிறோம் பாருங்கள் ரெண்டாவது சமன்பாடு இங்கே இருக்கா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஈக்குவல் டு எட்டு நாலாவது சமன்பாடு ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆறு ஆறாவது சமன்பாடு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு நான்கு அப்படி எடுத்து எழுதுமா இடது பக்கம் ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் இடது பக்கம் என்ன இருக்குது ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ நாலாவது சமன்பாட்டில் இடது பக்கம் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஆறாவது சமன்பாட்டில் இடது பக்கம் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ இப்போ பாருங்கள் வலது பக்கம் வலது பக்கம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் எட்டு நாலாவது சமன்பாட்டில் ஆறு ஆறாவது சமன்பாட்டில் நாலு அப்போது ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் எட்டு இருக்குது நாலாவது சமன்பாட்டில் ஆறு இருக்குது அடுத்தது ஆறாவது சமன்பாட்டில் என்ன இருக்குது நான்கு இருக்குது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒய் ஒன் ரெண்டு தடவை இருக்கா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் அப்போ இரண்டு ஒய் ஒன் அதுக்கடுத்து ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் டூ இரண்டு ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ இரண்டு ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க நாலு ஆறும் பத்து பதினெட்டு சரியா இருந்து ரெண்டு பொதுவாக எடுத்துருங்க ரெண்டு பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ இதில் இருக்க ரெண்டு எல்லாம் பொதுவாக எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்போ உள்ள என்ன இருக்கும் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு பதினெட்டு இதில் இருந்து பாருங்கள் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு பதினெட்டு பை இந்த ரெண்டு இங்கே வந்தால் வகுத்தலாம் மாறும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ஒம்பது ரெண்டா பதினெட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பிரதி இடலாம் பாருங்கள் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூக்கு பதிலாக எட்டுன்னு பிரதிலாம் எந்த இதில் இருந்து ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் இருந்து ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூக்கு பதிலாக நம்ம எட்டுன்னு மாற்றிக்கிட்டோம் இந்த ஒய் த்ரீ அப்படியே வந்துடும் இந்த ஒன்பது அப்படியே வந்துடும் சரியா அப்போ ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன்பது ப்ளஸ் எட்டு இங்கே வந்தால் மைனஸ் எட்டு அப்போ ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒம்பதில் ஒன்றை கழித்தோம்னா ஒம்பதில் எட்டை கழிச்சோம்னா ஒன்று ஒய் த்ரீயை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஒய் த்ரீயை கொண்டு போய் எங்கே பிரதி இல்லாமல் பாருங்கள் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன்று என சமன்பாடு ஆறில் பிரதி இல்லாமா ஆறில் பிரதியிட ஆறில் பிரதியிட இப்போ பாருங்கள் ஆறாவது சமன்பாடு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு நான்கு அப்போது ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஒய் த்ரீயோட மதிப்பு ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எதுக்கு சமமாக இருக்கும் நான்குன்னு சமமாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த சமன்பாட்டில் ஒய் த்ரீக்கு பதிலாக ஒன்றை மட்டும் நம்ம பிரதிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு நாலு ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஒன்னாக மாறும் அப்போ ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு நாலுலேருந்து ஒன்றை கழித்தா மூணு என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒய் ஒன்றை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன என்ன வேணும் ஒய் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒய் த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒய் டூ வேணும் இல்லையா அப்போ ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு மூணு என ஏதில் பிரதி இல்லாம் ரெண்டில் பிரதி இல்லாமா ரெண்டில் பிரதியிட ரெண்டில் பிரதியிட ரெண்டாவது சமன்பாடு பார்ப்போமா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டாவது சமன்பாடு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஈக்குவல் டு எட்டுன்னு இருக்குது அப்போது நமக்கு ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மூணுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒய் டூ தான் நமக்கு வேணும் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இது எதுக்கு சமமாக இருக்கும் எட்டுக்கு சமமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் ஒய் ஒன்றுக்கு நம்ம மதிப்பை பிரதிகிட்டு இருக்கோம் சரிங்க அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இந்த ஒய் டூ அப்படியே வந்துடும் எட்டு அப்படியே இருக்குது இது ப்ளஸ் மூணு இங்கே வந்தால் மைனஸ் மூணு அப்போ ஒய் டூ ஈக்குவல் டு எட்டுலேருந்து மூணை கழித்து அஞ்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒய் டூவோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம எல்லா மதிப்பையுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ முக்கோணத்தின் முனைகளை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் முக்கோணத்தின் முனைகள் முதல் இது ஏன்றது இருக்கு இல்லையா ஏன்ற புள்ளி என்னென்னு எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஏன்ற போய் எழுதிட்டோம் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்பது ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மூணு அப்போ முதல் புள்ளி ஒன்பது கம்மா மூணு ரெண்டாவது புள்ளி பி பாருங்கள் எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ பின்ற புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் ஐந்து ஒய் டூவோட மதிப்பு ப்ளஸ் ஐந்து எக்ஸ் டூவோட
ஒன்று கம்மா ஒன்று இதான் என்னது அவங்க கண்டுபிடிக்க சொன்னால் முக்கோணத்தின் முனை புள்ளிகள் என்னென்ன ஒன்பது கம்மா மூணு மைனஸ் ஐந்து கம்மா ஐந்து ஒன்று கம்மா ஒன்று சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி